Ha? Ibu bapa mangsa di denda sepuluh ibu? Teruk betul. Tak boleh jadi macam ni. Aku kena sebarkan berita ni sepat mungkin. Aish, siapa lah yang mesej aku pagi-pagi buta ni? Oh, paan rupanya. Apa benda dia share ni? Hello Zul, jom kita pergi makan sama. Aku dengan Dawis ada dekat kafe ni. Oh, boleh je. Sekejap lagi aku datang. Hai korang. Oi, oh, sorry lambat sikit. Korang dah lama tunggu ke? Eh Zul, tak dah lama sangat. Duduk dulu. Aku ada benda nak cerita ni. Zul, kau dah baca artikel yang aku share tadi tak? Tak betul lah diorang kena ke aku mau macam tu sekali dekat ibu bapa mangsa buli tu. Sepatutnya pun buli tu yang kena. Weh, korang tengah bincang pasal apa tu? Aku nak join juga boleh tak? Nilah aku cakap pasal artikel yang aku share tadi tu. Kau pun kena baca juga dah wish. Hmm, Pak An, aku nak tanya sikit. Sebenarnya kau dah baca ke belum artikel ni sampai habis? Lah, come on lah. Benda macam ni tak payah baca pun kita dah tahu betul atau salah. Nah, kau baca ni. Siapa yang betul, siapa salah sekarang ni? Hmm, sebenarnya aku cuma baca tajuk dia je time aku share cerita ni dekat nama sosial. Ha ha ha. Tulah kau, lain kali nak share something tu periksalah dulu betul ke tak. Kan sekarang ni dah malu. Hmm, yelah yelah, aku minta maaf. Lain kali aku takkan ulang perkara yang sama lagi. Balik nanti aku akan pada semua yang aku dah share tadi. Penyebaran suatu cerita tak perlu sebeksa. Contohnya situasi fahal yang telah menyebabkan artikel yang dijumpainya di lemah web tanpa membaca artikel tersebut sepenuhnya. Kita seharusnya menyelidik dahulu suatu perkara itu sebelum kita menyebarkan. Janganlah nanti bila kena batal hidup sendiri, bolehlah kita nak menyesal. <tuh>